叶晨，那个，我能不能明天请两个小时的假呀？怎么了？一斌刚给我发消息，说他妈身体不好，做了个检查，明天就拿检查报告，想让我陪他一起去。情况不大乐观。这要搁以前啊，我肯定不能准你的假。你自己也知道，你这个月的休假用完了。啊！但是这次我准了，把家里的事儿处理完，安心参加比赛，争取拿个好成绩。谢谢叶正，走。结果会不会不好啊？啊，哎呀，我我算了算了，我不想知道结果了，我不去了，我不去了，行吗？没事儿，妈，有我们在呢，我们会一直陪着你的，真的。哎，不必不必，不不,不，别怕，我不。停了，停了，停了。哎哎，阿姨，妈妈，哎，你们怎么也来了？哎呀，说真的。何苦要架着我受这份罪呢？非看着我死在这医院的病床上，你们才能放过我，是不是？妈，全面检查都做了，总得知道结果吧？哎呀，我不管，反正啊，该说的话我都说过了。小李，哎，你要敢对我们家宜宾不好，阿姨就是到了那头也不会放过你、哎。阿姨，您千万别这么说，我跟宜宾的事情不都签了协议了吗？妈，加油！加油，走啦，走。哎，你除了胃还有哪里不舒服？哎呀，我不是大夫，啊，要不要我们再检查一遍？反正我的胃也已经这样了，我再能检查出个什么并发症也可以。反正我现在是死猪不怕开水烫。你都把我搞糊涂了。胃镜显示你根本不是胃癌，是神经性胃炎。多吃点香蕉，多吃点低纤维碳水化合物，还有就是不要过度紧张。我还有个会，你们去取药吧。啊，谢谢大夫，谢谢大夫。妈，我说什么来着？肯定是好结果。不是我，哎呀！是那个天杀的老赵，要不是他，我能受这份罪吗？啊，不行，吓死我了！我，哎，哎，我这胃，我这胃好像不疼了。妈，这回放心了吧？啊，哎，乐乐，哎，有好多话，妈还没跟你说呢。你跟那个许曼呢？那个，我消防队还有事儿，我就先走。走了，阿姐，拜拜。哎，不是，儿子，哎呀，也我也先走了。小李，你跟我们家一斌的事儿吧，阿姨考虑过了，好多地方都不成熟，要不咱们再成熟，绝对成熟，也行。哎，我跟你说啊，你要是敢钻协议的空子，阿姨还有补充协议等着你。您就放心吧，阿姨，我一定会全心全意对我们家一斌好的。这还差。许曼，先走了。嗯，田乐。嗯，先走了。呃，再见。呃，曼姐，你要走啊？我，我有话要对你说。我看你一直在忙，本来不想打扰你的。其实，我也有话想跟你说。曼姐，原来你也有话和我讲，刚好有些事想告诉你，你先说吧。曼姐，我妈已经松口了，同意我和你谈恋爱的事了，就是，现在我想和你正式交往。这几天你不是应该准备消防公开科技赛的事吗？你不应该分心想这些。我没分心，我就是喜欢你。谢谢你的喜欢，可是人在不同的阶段会遇到很多让你心动的人，心动、喜欢
和何氏，是三件完全不同的事。我们何氏，我喜欢你也喜欢小杨，我相信咱俩在一起，我能照顾好你们俩。可是你考虑过我没有？我们的年纪相差五岁，我有过婚姻，还有一个孩子。你妈一直不同意，就是因为我和你根本就处在不同的人生折点上。曼姐，我并不觉得这是问题。这是我去荷塘消防救援站的调令，下周我会完成蓝燕所有的交接工作，之后我就会离开这儿。曼姐，你的意思是以后我们都不见了是吗？消防科技公开大赛，我会来做你的观众，你要好好表现，你要加油，为我们蓝燕拿个好名次。曼姐。这是我答应送给小杨的玩具模型，你帮我带给他吧。谢谢哎，西城，你说天乐这孩子怎么了？天没喝酒来了，问什么都不说，又不吃又不喝，这怎么回事啊？我们去问问他吧。那我们先去看看他啊。哎，我们先忙你们的。哎，好好好。走走走。出什么事了？怎么了？天乐，你姐问你话呢，你怎么了？让我猜猜啊，是不是那位漂亮的心理医生伤害到你幼小的心灵了？哥，为什么我追个女孩那么难啊？为什么你追我姐一追一个准儿啊？哎，听老，我跟你说啊，这男孩追女孩呢，没什么其他的诀窍，嗯，就四个字。啥呀？投其所好。啊，有的女孩呢，她喜欢温柔型的；有的女孩喜欢高冷型的；有的女孩喜欢叔叔型的。你呢，只需要知道许曼喜欢什么类型的，然后成为那个类型就可以了。可我不知道曼姐喜欢什么类型的呀。哦，你不知道啊？啊，你不知道，你不知道的话，你就给她制造浪漫，是吧？你送她礼物，呃，送她花，送她画，给她写情书、写诗。女孩一般对这些浪漫的东西啊，都抵抗不了。李西城，你能不能不胡说八道的？我胡说八道。天乐啊，勇气和真心，是你在追女孩子过程中所具备的最重要的东西。但每个女孩其实情况不一样，你得因人而异。但是别听她瞎说。姐，那我可怎么办？我就是就是喜欢许曼姐。姐知道你喜欢，但是你要参加的那个消防科技大赛，跟你哥那个大比武，不是马上要开始了吗？现在是不是得先准备这些啊？嗯，田乐，你姐说的也对，你先比赛，等你比完了之后，你再好好考虑考虑哥给你支的那些招啊。之后咱们再想这些事儿好吗？嗯，先跟姐回家。嗯，那我们先走了。啊，行。走了。哎，你帮我跟张姐打个招呼啊。好，好，行，没事。乐乐，你是不是饿了？哎呀，妈亲自下厨炖了你爱喝的汤了，你尝尝妈的手艺吧！啊，乐乐，乐乐，妈
，你就别折腾他了。你妈这是刚从胃癌这儿缓过来，不折腾，就不是他了。嘿，切！哎呀，这乐乐明天不是要参加消防那个科技公开赛吗？那不得补补啊！妈呀，他都二十多岁的人了，知道自己该干什么，真的别打扰他了啊！哎呀，行了，我知道。哎，乐乐，一会儿饿了跟妈说，妈给你盛一碗汤端过来啊给大家看一下我的这个研发成果。这个装置一共是由三部分组成的。第一部分，供水系统，主要由水源、消防水泵、高位水箱及压稳定装置、水泵结合器和管路平衡构成。而供水系统的功能，就在哎呀，这个第几了？怎么还不出来呀？稳压的水泵。哎妈，你看看人家的。别总想着天乐，你可真是的，我懂什么高科技啊？我今天来就是看乐乐，小点声。嘿呀！我的演讲完毕，谢谢大家。哎，请各位评委评分。那么，我们有请最后一名参赛者，来自蓝燕特勤大队技术部赵天乐。大家好，我是来自蓝燕特勤技术部的赵天乐。我本次带来的消防科技产品是 PPYZ48 型中倍数消防泡沫炮。和一般泡沫炮相比，它具有结构紧凑、机动性强、体积小、可折叠等优点，能大幅提升大跨度大空间厂房火灾、可燃液体所导致的流淌性火灾的捕获效率。大家请看。大家看，第一倍泡沫喷射到燃烧物表面，首先起到的是冷却作用；而中倍数泡沫射流隔离表面空气，这样使我们的泡沫量大幅减少，而火情控制的也更加彻底。我的演讲完毕，谢谢大家。请各位评委评分。PPYZ 四八型中倍数消防泡沫炮获得九十二点三，全场最高综合分。曼姐，哎，天乐，曼姐。恭喜你啊，你表现的很好，曼姐，我我给你写写了首诗。曼姐，想你时像云，心里装着秘密的雨；想你时像夜，你走过的风会把我摇曳；想你时像波浪，翻翻滚着思念的河；想你时像阳光，只只想给你温暖和快乐。曼姐，我读不下去了。曼姐，我不知道明天和意外哪个先来。我知道你快要调走了，我只想给自己争取个机会。我以前自己玩游戏的时候，一遍不过我就再来一遍，再不过我就再来一遍。我
。今天的这个发明和咱们以前做的心理大数据测试，不都是慢慢试着试着，最后才有成果的吗？曼姐，我相信你会和小杨一样喜欢我。曼姐，给我一个喜欢你的机会，行吗？你没机会了。我是说，你在蓝燕特勤没机会了。下周等你轮休的时候，我们再正式约会吧。好的。就就就。我我喂，哎喂，你好，哎，对对对，我想问一下，就是今天，呃 ，C T 四五幺三那个飞往下城的航班有没有误点啊？四点四十准点是吧？行，好好好，谢谢啊，嗯，好，那谢谢。开门。回来了，开门了，快点，开门，来呀，开门，老高你啊，最好把门给我开开开开，快点。效果还是挺不错的，再练十分钟，让大家休息一下，好好准备下午比赛。好，争取这次技能大赛，让兄弟们好好给安定周慧莲。就回来了，你记得要来崔伟酒店吃饭。行行，我知道了啊，我先准备训练了。你快去吧。怎么了？没事，他爸晚上回来喊他一块吃饭。好事将近啊！先不管这些了，好好准备比赛吧。行，那我先下去了啊。老爸，这一路辛苦你了。哎，那辛苦肯定是辛苦，多亏了小康照顾。嘿，以后这长途飞机我是不飞了啊。谢谢你啊。别跟我客气，咱俩谁跟谁？哎，怎么就你一个人啊？哦，启恒他们队今天有个全省比赛，不过今天咱们仨一块吃晚饭。接您这种事儿，有女儿不就够了吗？我可跟你说啊，男人不能惯着。有的时候该管就得管啊<笑>！好了好了，老爸，我知道了。欢迎光临。当当。
呀、啊，这儿能跟家里比吗？就是因为叶启恒，非找这地儿来窝着。爸，你这么说就不对了，我是自己想出来住才出来的，跟他没关系。呃，娟娟，我把叔叔给安全送到家了，那个我待会儿就先回去了。行，谢谢你啊，小康。你爸爸也出差不在家，晚饭我们一起吃。哎，爸，怎么着，请小康吃个饭还得你批准吗？呃，我来开门吧。爸，不是说好了吗？您是，你好，贺真真女士在吗？哦，在在在，进来吧。你好。我是物业服务的，想和您道个歉。道歉？啊，有不少住户跟我们反映，中午的时候，您这边被醉汉骚扰，当时正好我们保安在换班，对您造成的困扰，我们表示十分抱歉。呃，您这边可以减免半年的物业费，您看这样可以吗？嗯，可以。好好好。好，您这边签个字啊。嗯，谢谢。什么事儿？谢谢啊。哎，抱歉，谢谢。嗯，没什么事儿，就是有人喝醉了乱敲门。这也叫没事儿？你一个女孩子受得了这种惊吓吗？叶启恒根本不知道是吧？呃，贺叔叔，我觉得你得给真真一些个人的空间，有些事情你还是让她自己解决比较好。她能怎么解决？她只会袒护那个叶启恒。好了，吃饭去，记得叫上他啊！哦。半决赛晋级的队伍有：安定消防救援站、蓝燕特勤、荷塘消防救援站、石峰特勤，共四支队伍进入总决赛。进行总决赛，全队友向右转，起步走。行啊，启航，没想到这么短时间，安定的训练水平就排上号了。好，好好比，不管是你们也好，蓝燕特勤也好，只要是能拿上名次，就是为我们消防争光。这个茶真不错，专门给你带。你也喝点吧。哎，你好，贺总，请问可以上菜了吗？啊，不着急，一会儿再上。好的，小姐。嗯。哎，爸，您不是一直想去国家公园吗？去了吗？去了。回国之前，我带着叔叔去了三次。哎，那儿的风景真的不错。三次你还不发个朋友圈，也不给我爸多拍些照片。我想给叔叔拍照来着，可是叔叔不爱拍照，我想着给我自己拍，切，你又不爱看，算了吧。那倒是。你小子这次表现的还像点样子，但也别骄傲自满啊。你就别担心那么多了，赶快去吧。这顿饭对你来说太重要了。行，有事给我打电话。好，慢点啊。侯叔叔，那这次回国你是准备先回家好好休息几天呢，还是过两天直接回公司啊？我都是奔六十的人了，能干一天是一天。爸，多喝点茶，养胃。小康其实说的对，您刚回来就多休息几天呗。现在呀、啊，我只想吃饭，要等你等。小康，啊、上菜。好嘞，叔叔。师傅，翠微酒店，快点
快说说，来，我先敬你一杯。嗯。不是我，你从国外回来之后，然后比较劳累，我正好认识一个特别好的主，我觉得这两天跟你去预约一下，正好跟你好好聊聊。在国外的时候，人医生不是交代了吗？回来还是得注意休息，不能太劳累。好啊，谢谢你啊，贺叔叔，您甭跟我客气了，吃菜啊。你看看你我撞成这个样子啊！我倒车你没看到啊啊！我往后倒，你往后倒，你没看到了吗？啊！你在往前看，你看不见我倒车了。我你按喇叭听到没有？你看到没？听见？你让大家看看啊！让大家看看，让大家。你让大家看看，这是什么意思？你这是啊？他不死，让我们抓你吧。都这个点了，还等啥呀？也吃吧。爸，启宏他肯定会来的。你就别替他找理由了，他要是想来，早就到了。来，那个叔叔，我敬您一杯。好。抱歉，迟到了。你这么靠他，我一直给你打电话。比赛现场，手机带不进去。结束了就立即赶过来了，所以手机没在身上。算了，你看爸，我说他会到吧？坐吧。抱歉，叔叔。不用跟我道歉，我无非是等了你一顿饭。我闺女呢，跟你在一起，担惊受怕呀。这是怎么了，真真？没什么事儿，没什么事儿，爸。我来告诉你，今天中午，一个醉汉找不到家，敲了真真的门。我闺女从小胆子就小，遇到这样的事情，她能不担惊受怕吗？她知道你在工作忙，提都不会跟你提。要不是物业来说，这事儿估计我们谁也不会知道。你别听我爸危言耸听的，在他心里我就一直是个孩子。孩子，好啊。既然你们都把自己当成是个孩子，那感情上的事情就不要着急定下来。对于你们这些孩子来讲呢，以后还都是未知。叔叔，你看，吃饭吧，吃吧。叔叔，今天是我不好，确实是有比赛，但是明天跟后天我都有假期。您看，您刚从国外回来，想去哪儿逛一逛，我陪您。哎，谢谢你了。这里是夏城，有什么好逛的？等吃完了饭，你干嘛忙你的？爸啊，吃饭。哎，咱们先吃饭。如果您有什么需要，让真真通知我，随时给我打电话。小刚，哎，叔叔也敬你一个。哎，不敢，不敢，不敢。谢谢叔叔。爸，我真的就不明白。你为什么非要告诉他呢？他心里有工作，他忙不开，我完全能理解他。而且这点小事我自己能解决，我不需要您替我操心。哎呀，夏城最近这变化不小啊！你看这公园真不错，走，过去看看。好，爸，爸，我跟你说话呢。
在这儿。哎，一冰、啊，我想请教请教你，给中老年人买点东西，买什么好啊？适合真正的爸爸吧。西城告诉你的。还用他说吗？老年人的用品。那肯定就是真正的爸爸了。今天晚上他父亲约我吃饭，我下了训练场就赶过去了，结果还是迟到了，又空着手。我觉得有点失礼，叔，这不，赶紧来买点东西，给振振和他爸道个歉。我觉得不用，只要你心里有真真，时刻的想着他，对他好，你就算什么都不买，真真也会高兴的。真真。顶着这么大的压力跟我在一起，这点事儿是我应该做的。行了，你别再这么严肃的跟我秀恩爱了。这样，我说你买，嗯，剑骨丸，嗯，蜂蜜，维生素真真，木头，哎，真真，还没回来是吧？我给你爸买了点东西。木头，我没在家，我陪他们到海边来了。你在我家吗？你在的话，我现在就回去。你等等我呗，我。你要去哪儿啊？你爸还在那边等着你呢。别管我了，赶紧走。别任性，你爸刚回来。多陪陪他是应该的。这样，我把东西放在你们家门口，你回来了记得拿进去。要不你帮我陪陪我爸爸，他现在是故意耗着我不让我去见木头，怎么才算是个头啊？真真，我在国外，我陪你爸都那么久了，他现在最想陪在他身边的人就是你。真真，去。哎。坐这儿。你还记不记得十八年前，爸爸刚来到下城创业，每天忙得不可开交，一周只有一天能陪着你。我们来到这儿呢，看看海，玩玩沙子，记得吗？记得，爸。嗯。哎呀，那个时候啊，你连游泳还没学会呢。见到海呀，撒腿就往里跑，我拉都拉不住啊！嗨，这人总是要长大的，有些事儿真说不准。嗯，你说的很对，人总是会长大的，但人生不只由爱情和喜欢构成。即便你对叶启恒有着满腔的爱，但是人生漫长。这种爱，有的时候也会改变。老爸是过来人了，我在这里打拼了二十年，为的是什么呀？就是想给你创造一个优越的条件，让你找到更优秀的另一半，踏踏实实的过日子，明白吗？明白。您说的我都明白，可是我对叶启恒的感情，不是你想的那么幼稚。真真啊。你还年轻，未必能分得清人生的主次所在。你呢，喜欢叶启恒，我理解，但这种喜欢，有可能很快因为他一次次的让你失望，他就破灭了
，到时候你追悔莫及，别怪老爸没有提醒你啊。老爸，您说的这种喜欢没错，他总有一天会消失的。可是爱不会啊。您说他是一种习惯也好，可是我只知道，叶启恒他在我任性的时候，包容我。在我难过的时候，他陪伴我；而且在我生命有危险的时候，他不顾一切的保护我。光这一点就够了。爸，我相信这世界上除了你以外，不会有比他对我更好的男人。您说，您辛辛苦苦的这二十多年就是为了培养我，您也不希望您女儿是个浅薄的人吧？还有啊，您这一次回来，我真的不希望您对我的态度和看法还是跟以前一模一样。您能不能也有一点点变化？相信我的选择，最好也支持我一次吧。嗯，老爸，我想玩沙子。<笑>走。上次咱们救援的那户人家给咱们送来了罐头，这东西啊放在岗哨厅，人就走了。怎么了？有事儿啊？我在想，如果我有一个女儿，我也不会想把女儿嫁给像我这样的人。你呀、啊，就跟这个罐头一样一样。没打开的时候呢，没有缝隙，里面冷冰冰的；一旦打开，全是惊喜。我哪有什么惊喜？我要是真的金玉满堂，何叔叔也不会拒我于千里之外了。你要对自己有信心，就算没信心，你也不能忘记这一心想要打开你这盒罐头的人。贺真真对你，那可是毫无掩饰的喜欢与爱。恰恰就是因为这个，我才不想让他承担家庭给他的压力。可这段关系当中，如果他父亲不能妥协，可能妥协的只有我了吧？哎，叫你木头还真是一点错都没有。贺真真怕的是压力吗？他怕的是你放弃，他怕你不能跟他一起同心协力。能陪他走完后半生的人，不是他爸爸，是你。你自己好好想想吧。罐头就放这儿了啊，木头。站长，游乐场摩天轮有人被困，大部分是妇女和儿童。事故原因查到没有？电路原因，现在已经在抢修了。但是现在上面游客情绪极不稳定，担心会有意外。快点！嗯、冷静一下，冷静一下，大家冷静一下，救援人员马上就到了。站长，冷静一下。好，好，好，冷静一下，好吧。我们这个机器呢，出故障也是第一次。消防员正在来的路上，请大家放心，孩子一定会安全救下来的。放心，我们会把他们救出来的。T 
天南地北的人奔向同个目的地，只为将每一份疼痛都治愈。来不及的牵挂和叮咛，先藏在心里，匆匆留下。内心的背影，或许这是一场最为漫长的冬季，只有爱才可以将黑暗隔离。经历过尘埃、风雨，迎来更美樱花季，灿烂笑容。在阳光下等你，每声呼唤都有人回应，慢慢感知温暖的气息，那般柔软的心，筑起铜墙铁壁，朝着希望。